。南城所有真实的一切，都不会放过。罗青，罗青，不会是犯病了吧？嗯，你有病吧？是你有病吧？你干嘛三更半夜来我房间啊？这是我家，我想去哪就去哪。变态！我要换锁。这个洛青也太惨了。还还是当反派好。都准备好了吗？嗯，宋总答应今晚一起吃饭。那就好。穆南城那边怎么样了？穆氏封锁了所有的消息，不知道到底是因为什么原因住院。嗯，你怎么穿着我们冷少的衣服啊？这么丰富的早餐啊！我要吃那个。哎，这是我们每天早上从海边空运来的鱼汤，只有那一份。是我们冷少最喜欢的早餐，那更好了，冷少肯定不会介意的，对吧？那是自然。还有啊，我总不能穿冷少的衣服吧？女孩子总是喜欢一些漂亮的裙子，你说对吧？去买。那洛小姐对款式有没有什么要求啊？贵的就行，我不挑。我找人安排。这个很贵吧？当然了，这可是价值六十万美金的藏品。哎，你，你完了！我不是故意的。这可是限量版的花瓶，四十万美金呢。哎，你去哪？我不用看着这些东西死吧。冷少，冷少，叫你做玩耍流氓。陆青不见了，他打工的地方，家里都没有人。不能让穆夫人先找到陆青，他是不是还有什么亲戚啊？还有个弟弟。这可是最新的电子锁，看你这个死变态，怎么进我房间？如果穆南辰醒不过来，就无法开启主线剧情，没有男主的爱情戏，那我岂不是要永远被宋若云追杀，一直被困在这个故事里啊？嗯，姐，你哪位啊？打错了，大哥，咱是绑错人了。不会吧？你是不是故意把小子号码骗我的？我没有啊！你们烦不烦啊？姐，不录成啊！嗯，我好像是有个弟弟来着。姐，我现在……那弟弟现在在我手上啊！你亲自来交换，否则我们就撕票。你们是宋若云的人吧？我可什么都没说。我如果过去，你们就会按照宋若云的指示杀了我。为了避免消息泄露，你们也一定不会放过洛城。我猜的没错吧
呃，你不要再挣扎了啊！你不来，你弟弟必死。你来的话，你弟弟才能有底线升级。呃，你心知肚明，地址我已经发给你了。如果你不想你弟弟死的话，你就不要再挣扎了。我的顾客对你志在必得，不如早死早超生，不是吗？早死早超生。对呀、啊，早死早超生啊！<笑>谢谢你啊，大哥。谢谢我，姐，你以前不是这样的。早死早超生啊！如果我提前走到大结局，故事就会完结，那我岂不是能见到漫画管理局的人员，向他们申报角色 bug 了？冷夜寒，看来我不需要和你合作了。我需要你杀了我。据我所知，您那边的交货时间已经迫在眉睫，现在只有我们冷氏能提供技术，对吗？不瞒冷少，我们已经决定和穆氏合作了，只是穆少暂时的。宋总，您还没回答我的问题。是，我们交货时间是有点紧张。生意场上只讲求效率，现在穆氏没办法签约。宋总不如考虑考虑我的报价，包你们。哎，洛小姐，你怎么来了？冷月还在里面吧？我要去找他。哎，冷少在谈事情，很重要，任何人都不能进去。重要、嗯？那更好，我真的有事，你现在就让我见到他。这个真不行，要不你先跟我说，我去告诉。是那种不可描述、杀而不遗的，你不方便知道的。啊，我们宋氏啊，刚刚上市不久，现在最在意的不是成本，而是不能有任何影响我们股价的事情。穆氏仅有两代人，我又和穆老师旧识，自然是最相信他们。冷氏是近三年的新秀，可是我并不了解你啊，你怎么能保证？你不会有任何不好的新闻影响我的，宋总，这个你绝对放心。冷夜寒，冷夜寒，你这个渣男，你怎么来了？你竟然对我始乱终弃，别以为你是总裁就可以对我为所欲为。放手！看来冷少的私生活很丰富啊。江北的娱乐记者一定很喜欢你，宋总，这只是个误会。冷少还是之后跟记者解释吧。哎，宋总，你以为穆氏就那么光明正直吗？别再来了，不属于这里。穆老为人正直。南春是我看着长大的，从小就是个优秀的孩子。冷少还是多关心关心自己的生活吧。你，你真的就这么狠心的吗？哎、啊，你推我，你知不知道，我可是有了你的宝宝了。